Hi guys! Welcome back to my channel. So today, uh, may bigla ang guesting ako sa Mac. So again, this is my third day na mag-guest ako sa Mac. So samahan niyo ako sa pag may makeup today. So gagamit, gagamitin natin today guys yung new infallible 24 hours uh, fresh wear foundation ng L'Oreal. Uh, since marami ang nagre-request sa inyo about dun sa review, or about dun sa make uh, or dun sa foundation na yun. So, I'll be showing you today kung ano yung effect or kung ano yung uh, kaganda, ang ganda dun sa foundation. So, maglalagay muna ako sa glit, guys. Maglalagay muna tayo ng Lucas Papaw sa, sa lips. Kasi, para hindi mag-dry mag habang nag-makeup tayo. So, guys, samahan niyo ako today sa another episode of Getting Ready With Me. <laughs> so, let's start. Okay, so first, since feeling ko na super dry na ng face ko, um, magdalagay tayo ng facial spray muna. Kasi dalawang araw ako magkasundan na naka-makeup. So, feeling ko super dry, ang dry ng part na to ng face ko. There, nakikita ko siya na this part. Ayan, may break. See? Oh, May break out ako dun sa part na yun. Ah, yung aircon. Narinig nyo ba yun, guys? Ang ingay ng aircon. So, I'll be back, okay? Okay, so ayan. Nawala na yung sound ng aircon. Kasi, hindi pantay yung stand niya dun sa, ano, kaya tumutunog. Anyways, um, after nating mag spray ng Mario Badescu, guys, um, I'll be putting the, my favorite Mabi Brown Hydrating Gel Cream. So, puput ko rin natin siya ng primer today. Kasi nga, super dry na ng face ko. Kasi 2 days magkasunod ako. Oops. 2 days ako magkasunod na naka-makeup. So, good luck. Pwede naman akong dumahan ng manggahan, so wish me luck guys na hindi ako ma-Julia Daza ng enforcer. And then after, maglalagay ako ng stroke cream. Maglalagay ko sa palette. And then after stroke cream, paghahaluin ko ko yung stroke cream tsaka yung foundation. So, as I mentioned, um, I'm going to use Asa na ba yun? So, I'm going to use a new L'Oreal Infallible 24 Hours Foundation. Okay? Eto na. Sorry. So, maganda kasi yung product. So, na-review ko na to actually dun sa previous video ko. So, maganda yung foundation, guys. And, hindi siya super dry sa face. Hindi rin siya super uh, bigat. Yung pakiramdam. So, nagustuhan siya ng mga client ko. So... For traditional makeup, yun ang gamit ko for my client. Very light. If you want, kung gusto ng client nyo na um, light makeup lang, hindi yung super hard, super, ano, um, hard makeup or light foundation, eto maganda. Buildable din siya from medium to full coverage. So, ngayon, ipagahalo ko yung um, Lord, yung foundation, which is I'm on Golden Beige, shade 140. Tapos yung strobe cream. Kasi nga, medyo dry na yung face ko. So, again, I'll be using Beauty Blender to apply the foundation.
siya maganda pag may strobe cream. Ah, I hate this. Hindi siya maganda. So, hindi ko alam kung nakikita nyo sa sa ano pangalan nito sa cap sa, sa screen pero nag hindi ganda yung hindi ka ganda hindi ganun kaganda yung pag blend niya ano ba yan parang nagpapatsipatsi hindi ko ba hindi ko gusto yung ganitong ano pili ko mag move to later I have to remove it guys sorry So, uli ka natin, okay? Okay, so ayan, binaro ko yung foundation. So, hindi ko nagustuhan yung blending ng foundation magkasama yung strobe cream. Medyo nag, parang nagpatsi-patsi siya. So, uli ka natin siya, guys. So, again, nag, tinanggal ko siya uli. So, dalagay muna ako ng lakas sa pao. And then after, spray with um, Fix Plus, I Fix Plus, Mario Badescu. Ay! Hindi pa naman ako ano, hindi ko alam kung... Dahil ba sa 2 days ako nakamakeup kaya super dry ng face ko. O yan, nakikita ko siyang... dry dry nga na guys so yun ang mahirap kapag everyday ka naka makeup so as much as possible um, put sa a lot of skincare put skincare sa mga nagu work sa like this mac cosmetics ganyan sa mga mall na ang bin binibenta nila is makeup so kung hindi kayo alam mag makeup um, hindi kayo allowed na hindi mag-makeup, uh, make sure na after ng shift or after ng work nyo, make sure to remove your makeup and to remove it properly and to put um, na, yung maraming ano yung skincare from cleansing, from moisturizer, from night cream para lang maipagpahinga yun. And make sure na you visit your dermatologist at least twice a month para lang Alam nyo yun, para lang maalagaan nyo yung mukha nyo. Kasi guys, ito yung ating puhunan, mga moms, lalo na sa mga beauty guru, and lalo na sa mga makeup artists, ito yung puhunan natin yung face, ba diba? So, again, after yung ating mag, nagay ng Barrio Padesco, feeling natin ito yun, ha? Malalagay ako ng Bobby Brown again. Sayang yung Bobby Brown. foundation. Kaya gusto kong gamitin yung L'Oreal and Fallible 24 hours fresh wear foundation. So make sure na tapi yung feeling na na-absorb na ng skin nyo yung, yung primer before kayo mag-apply ng foundation. So again, I'll be using the 140 Golden Beige Shade ng L'Oreal and Fallible 24 hours. Fresh Wear Foundation. Tapos, I'll be using Beauty Sponge. Okay. So, ayan. Sana hindi na siya, ano, magpatsi-patsi. Gusto ko i-try yung sponge ni Anna Kai. Sabi nila is parang beauty blender din. So, gusto kong umorder. Actually, meron lang siya sa Shopee. Uh, yung black ang meron na lang ata 
yung isang sponge niya. Dalawa kating klase yung sponge na lilabas niya. Isang parang beauty blender, tapos isang parang um, ano ba tawag dito? Kasi may nabila ko sa Sigma na brush, ay na brush na beauty sponge. So parang ganun yung isang sponge niya. So dalawa lang yung nilabas niyang type ng ano ng sponge. So, sabi nung mga napanood ko na, yung mga napanood ka na video, sabi nila, magkita naman yung sponge, yung, actually yung, ngayon sponge niya, parang beauty blender, um, mas, mal mas malaki kesa sa size ng beauty blender pag nabasa. So, maganda yon kasi mas mabilis nyo maibiblend yung foundation sa face nyo. Ayan. Diba? Mas okay siya, guys, kapag hindi mo hinaluan ng ibang product. Hinaluan ko kasi siya ng akala ko mas uh, gaganda pa siya sa pag hinaluan mo ng strobe cream. So, hindi pala. So, now I know. Sorry naman, mga moms. So, alam mo na, ganun talaga. So, at least, alam natin na hindi siya maganda kapag sinasamahan ng ibang product. So, ayan yung coverage niya. So, sabi ko naman sa inyo, kung feeling nyo is medyo maputi sa inyo yung product, mag a kayo sa powder. So, mamaya gagamit tayo ng MC40. Tapos kung happy na kayo sa pag-blend ng foundation, ng blending ng foundation, mag-concealer mag tayo. So, for concealer, I'll be using the uh, Revolu Makeup Revolution Conceal and Define. So, yung ako dito sa... Mas gusto ko siya kaysa sa Tarte Shape Tape. Which is, guys, maganda rin naman na Tarte Shape Tape. Aminin natin. Kaso, ang Tarte Shape Tape kasi is super dry sa mukha. Ah, super dry sa under eye. So, yun ang hindi ko lang gusto sa Tarte Shape Tape. Pero maganda naman siya, guys, sa iba. Lalo na sa mga oily under eye. So, ayan. Bablay nyo lang siya. Filming. You're melting. Filming. I'm filming. I'm in the studio right now. You're filming. Yeah. Hi guys, I'm back. Sorry, the mawag ang um, love of my life. Okay, so. Ayan, tapos na ako mag-blend ng foundation and also nag-ibake ako ng under eye. Tapos na rin ako sa kilay and tapos na rin akong mag um, lagay ng uh, eye base or eye shadow base. So, of course, I'll be uh, ginamit ko yung Kiloui's eye shadow base. So, guys, now mag-eye shadow na tayo. So, I'll be using the Patrick Star Collection 
Uh, hindi ko alam kung ito yung summer summer collection but ito yung itsura niya. So, for for base, I'll be using this color. Okay? Ayan. So, para makita nyo ng bonggang-bongga. So, umbisahan natin since nga nag-eyeshadow base na ako. Oops. How about? Hindi pa kasi siya tuyo. So, i-blend ko lang siya. So, ang maganda kasi sa pillow is, guys, galing ako actually ng gamit ko before na eyeshadow base is the MAC Paint Pot. Ang maganda sa P. Louise is um, magan, um, direct, pag dinirecho mo siya using yung eyeshadow lang, wala ng powder base, maganda siyang i-blend. As in, makita mo yung, yung tunay na kulay ng eyeshadow. So, first, I'll be putting the, that color, yung color na yun dito sa part na ito ng eyes ko. Sa crease, top of my crease. So, sabi ko nga sa inyo, guys, na um, Udi eyes ako. So, i-extend ko lang, ini-extend ko lagi yung yung crease ko sa taas ng totoong sa lupa ko. Kasi nga, maliit ang ating mata. So, extend nyo lang siya. I'll be using this color. Yan. Same brush. Dun sa outer corner ng crease. Dun sa hanga siya i-blend uh, together. Huwag kayong matakot guys. Kung feeling nyo ang pangit na sa umpisa, i-blend nyo lang siya ng i-blend. And then, gamit tayo ng yung isang brush na ginamit natin kanina. 
to blend everything tayo dun sa darker shade sundan nyo sya tanga okay and then after this I'll be putting some uh, mascara liquid eyeliner and I'll be back and my false lashes and I'll be back okay Okay guys, so I'm done with my eyes. So, uh, as I mentioned, gagawin ko yung rest of my face sa, um, sa store. So, gumamit ako ng, for my eyes, so for my lashes, of course, the, one of my favorite lashes, which is Fabulosh. Which is actually from Sush. Nakuha, nagilip siya sa Sush. Tapos, for my liner, I'm using the Prestige Cosmetics Liquid Eyeliner as in color black so i'll be showing you later guys my final look sa store so join me okay so thank you again for watching my previous video yung getting ready with me sa mac uh, papunta sa mac so thank you guys so uh, stay tuned uh, stay lang kayo dyan i'll be uh, sasamahan nyo samahan nyo ako pagpunta ng, ng store okay so <music>
after ng Fix Plus, ayun na siya. After ka mag-contour mag and mag-blush on and mag-highlighter, Fix Plus, ayun na siya. So every time na nafe-feel ko na nag-oil ako, nag-fix plus lang ako. And just para lang ma-hydrate ulit yung face ko pag fini ko nag-dry na ako. So ayan, ayan yung effect ng L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation. Guys, maganda siya. Feeling ko wala akong foundation kanina na hindi siya mabigat sa mukha. Alam mo, hindi siya sticky. Hindi ka ganun, hindi ganun yung feeling. And mas okay siya nang hindi mo nalalagyan ng powder. Kasi pag natayo siya, as in maganda siya sa balat. Para talaga siyang balat. So, I suggest if you're gonna use it, just let it dry and then put some Fix Plus. Or just put a uh, thin amount or thin layer ng, ng powder powder foundation para ma-achieve niyo yung, yung natural look. So, yun. So, guys, I know that marami ng mga beauty guru na nag, na nag review ng uh, new and fallible 24 hours fresh wear foundation. But, guys, up until now, bao pa rin ako dito. This is actually so affordable. It's 550 550 per bottle. Tapos, maganda siya pang everyday use. Hindi mabigat sa bulsa. So, maganda siya pag foundation kapag mapupuntahan kayo. And you just want a fresh look makeup. So, na maging, maging, you know, ma maitago or makumplin ng slight yung mga imperfection nyo. This is the best foundation. This is the best affordable drugstore foundation in the market. Okay? So, guys, hope you guys, you like this uh, video and if you like this video don't forget to give this video a thumbs up and please guys thank you for uh please guys uh, subscribe on my channel and thank you for all the people na nag-subscribe na salamat po maraming salamat din sa lahat ng nanood ng video ko thank you so much guys so i'll see you guys on my next video okay matutulog na ako good night